السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي سخود رنغل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيب جرترم سيرة النبوية أري بشيطن ده تردش يندون ناپتي آرامت يربحاغت അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിജറയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിജറ കഴിഞ്ഞ് റസൂലുള്ള മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യം റസൂലുള്ള കുബയിലേക്ക് എത്തുന്ന കുബയിൽ ഒരു അല്പ ദിവസം താമസിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലം കുബയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജുമാ നമസ്കരിച്ചു ആ ജുമാ നമസ്കാരാനന്തരം റസൂലുള്ള മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റസൂർദാന്റെ ആഗമന ആ ഒരു വാർത്ത തലേന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മദീന പുണ്യനഗരം റസൂർദാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ഞൂറോളം മൻസാരി സുഹാബികൾ അവർ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമയെ സംഘത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിച്ച് വാളുകളെല്ലാം എടുത്ത് അവർ ആ വഴിയിലുടനീളം അവർ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ മദീന നഗരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പോലും വീടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിലും ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലായിട്ട് അവർ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ആ റസൂർ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാസ്വലം കണ്ണു നിറയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് അവർ തടിച്ചു കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ആ സംഘം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ സംഘത്തെ നോക്കി സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയ്യുഹും ഹുവ അതിലേതാണ് റസൂൽ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ സുഹൈൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അൻസാരി ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അൻസാരി കുട്ടികൾ പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വന്നേന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് അവർ ഓടി നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു ദിനം മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പോ ശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സുഹാബികൾ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാണ് ബറാ ഇബിൻ ആസിബ് റതിയുള്ള ബനുബു സുഹൈൽ ബുഹാരി തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിച്ച അത്ര സന്തോഷം മദീന നിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ നഗരം മുഴുവൻ ഒന്നടങ്ങ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഒരു പെരുന്നാൾ പോലെ അവർ വരവേറ്റു അനസുബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുബിനും അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബാല്യകാലത്തിൽ ആ ആ ഒരു ആ ദിവസത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ അദ്ദേഹം പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് സുനൽ തുർമുതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇബിന് മാജി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ അനസ് റതി അള്ളാഹുബിന് പറയാണ് ലമ്മാ ഖാൻ അലിയൂം ഉല്ലദി ദഹല ഫീഹി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇലൽ മദീന റസൂൽ അല്ലാഹ് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹ് മിൻഹ കുല്ലു ഷൈ അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് നഗരം മുഴുവൻ കത്തിജ്വലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ദിനത്തെ പോലെ പ്രശോഭിതമായിട്ടുള്ള പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിനം മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ നഗരം മുഴുവൻ കത്തിജ്വലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനുള്ള റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്ലാ സുബാന തല പറയുന്നത് പോലെ സിറാജൻ മുനീറ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ നഗരം മുഴുവൻ പ്രശോഭിതമായി എന്നുള്ള സുഹാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ ഹദീസിൽ അനസുബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മദീനൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിനം അതുപോലെ മദീനയിൽ ഇരുട്ട് മൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിനം മദീനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പൊ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും റസൂൽ അല്ല അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അൻസാരി കുട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വരികൾ തൊല അൽ ബദ്റു അലൈന മിൻ സനിയാത്തിൽ വദ അതായത് വദ താഴ്വരയിൽ നിന്നും ഇതാ പതിനാലാം രാവിൽ ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇതാ ഉദിച്ചു വരുന്നു അവർ പറയാൻ വജബ ശുക്കുറു അലൈന മാദ അലില്ലാഹിദ അതായത് ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കാലം അത്രയും അള്ളാ സുബാനത്തല ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയ്യുഹൽ മബു ഉൽ
തബൂക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മടങ്ങി വരുന്ന വേളയിലാണ് ഈ ഒരു വരികൾ ഈ ഒരു വരികൾ അവർ അവർ പാടിയതെന്ന് ഇബിൻ ഖൈം റഹ്മുല്ലയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഭൂരിപക്ഷം സീറ പണ്ഡിതന്മാരും അത് ഹിജറയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പാടിയത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തബൂക്ക് യുദ്ധ വേളയിലും അതേ പാട്ട് അവർ 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 ആവർത്തിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹ് വാലം ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പം റസൂലാ സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലം ആ മദീന നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആളുകൾ മുഴുവൻ പട്ടണത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ് റസൂലല്ലാ സല്ലാ അലൈ വായിൽ നിന്നും ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ മദീന നഗരം മുഴുവൻ കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു റസൂലല്ലാ സല്ലാ അലൈ വസ്ലം ആദ്യമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതെന്തായിരുന്നെന്ന് മറ്റൊരു സ്വഹാബിയുടെ ഉദ്ധരണിയിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഉദ്ധരണിയിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ആ വരും ആ ഉദ്ധരണി മാത്രം പറയാതെ അത് നൽകുന്ന ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പറയാനുള്ള കാരണം അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലല്ലാന്റെ ആഗമനത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറുപക്ഷം ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാടിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ ചിത്രം അതിലൂടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ അപ്പം അതിനേൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂത പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഹുസൈൻ ഇബിന് സലാം ഹുസൈൻ ഇബിന് സലാം അദ്ദേഹം ബനു കൈനുക്ക ഗോത്രത്തിലെ ചീഫ് റാബായാണ് അതായത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയേക്കാൾ പത്തിരുപത് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ജൂതന്മാർ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുന്ന അവരുടെ പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസത്തെയും മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചിരുന്നു ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതായത് രാവിലെ പ്രഭാത സന്ദർഭത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റും മുഴുകി മറ്റുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചു ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷിയിലും മറ്റും വ്യാപൃതനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ദിവസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തുടനീളം അദ്ദേഹം തൗറാത്ത് പഠനം പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം തള്ളി നീക്കിയത് അപ്പം തൗറാത്ത് അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തൗറാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഭാഗം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ പരാമർശങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന അടയാളങ്ങൾ സഹിതം അള്ളാഹു സുബനത്തിൽ അത് നൽകിയിരുന്നു ആ ഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സന്ദർഭത്തിലും അത്തരം വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മക്കയിൽ ഒരാൾ പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന വിവരമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മദീനയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതറിഞ്ഞത് മുതൽ റസൂലായ് സലഹ് അലൈ വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടത് മുതൽ റസൂലുല്ലാന്റെ ആഗമനത്തെ അദ്ദേഹം അത്യധികം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ആ വാർത്ത ആ പട്ടണം മുഴുവൻ പരന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തോട്ടത്തിൽ ജോലിയിലാണ് കാരണം ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം അതായത് റസൂർ നമുക്കറിയാം റസൂർ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ജുമാ നമസ്കാരാനന്തരം ആ അതായത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തോട്ടത്തിൽ ജോലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കല്ല കൂടെ സഹോദരി ഖാലിദ ബിൻത് ഹാരിസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയും ആ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂർ വന്നു എന്നുള്ള ആ വാർത്ത ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം സന്തോഷം കാരണം അത്യുച്ചത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തെക്ബീർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 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 തെക്ബീർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ജൂതന്മാർ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കുക എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിളിച്ചത് ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിളിന് പോലും അറബി ബൈബിളിൽ യഹോവ എന്നുള്ളതിന് പകരം അവർ അള്ളാഹു എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത് അറബി ബൈബിൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പം റസൂലായി സലഹ്ലാസിനോട് ആഗമന വാർത്ത കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ തെക്ബീർ വിളിച്ച് സന്തോഷിച്ച അത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെയുള്ള സഹോദരി അമ്പരക്കാണ് അവർ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര സന്തോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷം കണ്ടാൽ തോന്നും ആ മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂസബിൻ ഇമ്രാൻ അതായത് മൂസനബ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ജൂതന്മാരുടെ
റസൂറുദ്ദാഹി സല്ലാസയുടെ ആ ആ ആ പുണ്യ മുഖം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദർശിച്ചു ആ മുഖം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഫലമാൻ അതർത്തു ഇല വജഹി അറഫ്തു അന്ന വജഹു ലൈസ ബി വജഹി കദ്ദ അദ്ദേഹം പറയാണ് സുഭാനല്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വല്ലാഹി ഇത് കള്ളം പറയുന്ന ഒരാളുടെ മുഖമല്ല സുഭാനല്ല സുഹൃദാന്റെ ആ മുഖം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുള്ള സുഭാനല്ല അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പണ്ഡിത ആ അത്രയേറെ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫിറാസ് ആ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിലും പറയാറുണ്ട് മുഖമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് ഇപ്പം നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആ നിഷ്കളങ്കത മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് അറബിയിൽ അതിമനോഹരായിട്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അൽ വജുഹു യശ്രബു മിൻ മാ ഇൽ കൽബ് അതായത് ഹൃദയം എന്നുള്ള തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് മുഖം വള്ളം കുടിക്കാറുള്ളത് അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ള അപ്പം മുഖം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഇമ്പ്രഷനാണ് ഹുസൈനി ബിൻ സലാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ജൂത പണ്ഡിതന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തുടരാണ് ഞാൻ ആളുകളെല്ലാം ഒന്ന് ആളുകളുടെ തിരക്കെല്ലാം ഒന്ന് അതായത് ആളുകളെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാതു കൂർപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നു റസൂർദ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ മദീന നിവാസികൾക്ക് റസൂർദ നൽകിയ ഉപദേശം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി ഉദ്ധരിക്കാണ് സുനന്ന തുറുമുതിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഏ ജനങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് റസൂർ ആരംഭിച്ചത് അഫ്ഷു സലാം നിങ്ങൾ സലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂർ നൽകിയ ഉപദേശം അത്രയും നിങ്ങൾ വിശന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഊട്ടുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് വസൂലുൽ അർഹാം നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക നാലാമതായിട്ട് വസല്ലു വന്നാസു നിയാം ജനങ്ങൾ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക ഈ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ സൂര്യ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഈ നാലും നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തദുഹുലുൽ ജന്നത്തബി സ്വലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതായിരുന്നു റസൂർദാൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംസാരം മദീനയിലുള്ള സുഹാനല്ല അപ്പം കടൽ പോലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് നാല് വാക്കുകളിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഉത്തീത്തു ജവാമി അൽ കലീം റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മദീനയിൽ നൽകിയ ഉപദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആദ്യമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന യാ അയ്യുഹൻ നാസ് ഏ ജനങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അല്ല സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മദീന എന്നുള്ളത് ഒരു ബഹുമു ബഹുമത സമൂഹമാണ് അവിടെ ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉദ്ധരണി നൽകുന്ന ആ വ്യക്തി ഹുസൈന ബിൻ സലാം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ജൂത പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബഹുദേവാരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മൊത്തത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിലാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് റസൂർ നൽകുന്ന ഉപദേശം അഫ്ഷു സലാം നിങ്ങൾ സലാം വ്യാപിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ സലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് മദീനയിൽ ആദ്യത്തെ റസൂർ അല്ലാൻ്റെ സന്ദേശം അപ്പം മൊത്ത ആളുകളോടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം അഭിവാദ്യവാക്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സലാം മാത്രമല്ല റസൂർ ഉപദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് കാരണം സലാം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സലാം എന്ന് നമ്മൾ നൽകുന്ന സലാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് നിനക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ രക്ഷ സമാധാനം നിൻ്റെ മീത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന സലാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്
മറ്റെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതരായിരിക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് നാവും കയ്യും റസൂർദായ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ചേർത്ത് പറയാണ് സുബാനുള്ള അത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ കൈകളാണ് നമ്മുടെ നാവുകളായിട്ട് മാറുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം ഹൃദയം കൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം സമാധാനം കളിയാടുമായിരുന്നു സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് റസൂർദായ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ടും റസൂർദായ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ സലാമിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൈ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ റസൂർല്ല പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവല അതുല്ലുക്കും അല ഷെയ്ൻ ഇത ഫാൽത്തുമൂഹ് ഹബ്തും റസൂർല്ല പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് റസൂർല്ല പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഏതാണ് ആ കാര്യം അവിടെയും റസൂർല്ല പറഞ്ഞത് അഫ്ഷു സലാം നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മതത്തിൻ്റെ പേരും ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് സുബാനുള്ള അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് റസൂർ അല്ലാ അലൈഹി അല്ലാ വസ്ലം മദീനയിൽ നൽകിയ ഉപദേശം അപ്പം നമുക്കറിയാം അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള അനുയായികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സമാധാനത്തോടു കൂടെ വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് റസൂർ അല്ല ആ മദീനൻ ജനതക്ക് ആദ്യമായിട്ട് റസൂർ അല്ല നൽകിയത് സുബാനുള്ള രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂർ അല്ല പറഞ്ഞു അത്രമുത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകുക അവിടെയും റസൂല്ല ജാതിയും മതയും പറയുന്നില്ല കാരണം വിശപ്പ് എന്നുള്ളത് അത് ഏതെങ്കിലും ജാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകിയ കൽപ്പനയും നമസ്കാരവും സക്കാത്തവും നോമ്പോ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മക്കി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽക നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പനകളല്ല മക്കി സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിൽ ഇൻസാനിൽ വൈത്തുമൂന അല്ലാഹുബിഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നമാൻ ഉത്തുക്കും ലിവജില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെയല്ല അതേപോലെ സൂറത്തിൽ ഫജറിലും കല്ല ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്തിയുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള എത്തീമുകൾ അവരുടെ വശപ്പെടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുഭാനല്ല അപ്പോൾ ആ വശപ്പിൻ്റെ അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലാം ആ മക്കി കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല മദിനി കാലഘട്ടത്തിലും റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലാ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂർ അല്ല പറഞ്ഞു വസൂൽ അർഹാം നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം അത് നമുക്കറിയാം സമൂഹം എന്നുള്ളത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടികകൾ വ്യക്തികളും സമൂഹവും കുടുംബമാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് റസൂൽ അല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലാം മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ആ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന മുഹ അതിലേക്കെല്ലാം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം നാലാമതായിട്ട് വസല്ലു അന്നാസു നിയാം ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക സിദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആടുകേറിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം രാത്രി നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് റസൂർദ പറയുന്നത് ഫർദിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല കാരണം രാത്രി ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തില്ല അത്തരക്കാർക്ക് മാത്രമേ രാത്രി നമസ്കാരം സാധ്യമാവുള്ളൂ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായിട്ടും നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് രാത്രി നമസ്കാരവും ദാനധർമ്മവും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്തും അത് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തു സജത നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള സൂറത്തു സജത മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ തത്തജാഫ ജുനൂബും അനിൽ മലാജി എതുവൻ റബ്ബഹും ഖൗഫും പത്തമാൻ വമിമാർ റജക്കനാഹും യംഫിഖൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്ത
ഇറഹമുക്കും മൻഫിസ ആ തൃട്ടാവിൻ്റെ കാരുണ്യം പിടിച്ച് പറ്റണമെങ്കിൽ തൃട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അത്തരം ആളുകൾ മാത്രമേ രാത്രി നമസ്കാരത്തിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ പുലർത്തു എന്നുള്ള സുഭാനത അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം റസൂർ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈവലം പറയപ്പെട്ട ആ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ ആ നാല് ഉപദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഹാമലാത്തുകളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവസാനമായിട്ടാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അതും റസൂല്ല ഫറുദിനെ പറയാതെ രാത്രി നമസ്കാരം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ആ രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പുലർത്തു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ തദുഹുലുൽ ജന്നത്ത് ബിസലാം ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ദാറുസ്സലാം ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭവനം ഇത് ഖുലു ഹാ ബിസലാം ദാലിക്ക യൗമുൽ ഖുലു സൂറത്തുൽ ഖാഫ് അതേപോലെ തന്നെ സലാമുൻ അലൈക്കും തിബുത്തും ഫദു ഖുലു ഹാ ഖാലിദീൻ സൂറത്ത് ജുമർ അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭവനം ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന തല സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ പിറവിയിൽ ഈ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് സുഭാനുള്ള ഈ ഉദ്ധരണി ഹുസൈൻ ബിൻ സലാം അദ്ദേ ആ ഒരു ജൂത പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്നും ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ച ആദ്യത്തെ കാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ അത് ആ വാക്കുകളാകട്ടെ അതിനേക്കാൾ ആഴവും പരപ്പുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മധുരമായ വാക്കുകളാണ് റസൂൽ അല്ലാ സമൂഹത്തോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിലപ്പുറം എന്ത് വേണം അദ്ദേഹം അതും കൂടെ കേട്ടതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായി അദ്ദേഹം ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം നീക്കി റസൂർ അല്ലാൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി റസൂർ അല്ലാൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലോട് അദ്ദേഹത്തെ റസൂർ അല്ലാൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ ആ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ല അസ്ലോട് മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാ പൊൻവിൻ്റെ സംഭവത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഹുസൈൻ ഇബുൽ സലാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ജൂത പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പൂർവ്വകാല ഭേദകന് തൗറാത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് ആ ഒരു അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം റസൂർ അല്ലാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അനസബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാ പൊൻഫുയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി സൊഹിൽ ബുഖാരിയിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി സാഹിലുക്ക അൻ സലാസിൻ ലായ അലമുഹ് ഇല്ല നബി അതായത് ഞാൻ ഒരു പ്രവാചകന് മാത്രം അറിയാവുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് അപ്പോൾ റസൂ റസൂല്ല പറഞ്ഞ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാ അവലെ അഷ്റാത്തി സാ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അന്ത്യനാളിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ അതായത് അവസാന നാളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്താണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈവലം ഒരു തീയനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത് അത് അത് വിശദീകരിക്കുന്ന അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മറുപടി ആ ആദ്യത്തെ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാവാണ് അതാ ഒരു പക്ഷെ സുബാനുള്ള ഇതെല്ലാം തൗറാത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് സുൽത്താൻ മറുപടി നൽകി രണ്ടാമതായിട്ട് സുൽത്താനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒമാ അവലു ആമിൻ കുലു അഹ്ലുൽ ജന്ന അതായത് സ്വർഗവാസികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ അസ്ലാം അതിനും മറുപടി നൽകി ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മത്സ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ആല് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാ അതായത് നമുക്കറിയാം അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഒരു സീ ഫുഡാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൽകുക എന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാ മറുപടി പറയുന്നത് സുഹാനുള്ള അപ്
ذاك عدو اليهود من الملائكة نحن لبرينا جبريل عليه الصلاة والسلام هذا جود ما رد شطروان هذا مكان جود ما رد سمت شرط ولم أبرى جبريل عليه الصلاة والسلام يود أنيات شطر ذي اللالغلان أود بالأبرى سمت شرط ولا ذي جبريل عليه الصلاة والسلام شكشيدا مالاك يا نادي روب ترى لا بيجترا ما يطلع بيشواس انغلان أبرك كلا ذي فأبرى كاري ما ذي رسول الله نود برين هذا وندا نو ماتير سايدو بويندي برسول الله عليه الصلاة والسلام مكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إليك بروجة وطننا آدية إلى الله سبحانه وتعالى نالك بطة ديايم سورة البقرة يعني سبحان الله برتيم من سلاك يا هذا وندا عن سورة البقرة نالك بحاجة من الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل لا تشريترم برايام بندية تانو ما تي بتشتلا آ بنو إسرائيل لا تشريترم براي ندي نادايل الله سبحانه وتعالى يير جودا بيشواس تي من الله سبحانه وتعالى غنيك كندر تنوتي أدم تنوتي أتم سورة البقرة دا بجنان غل باي كانغيل أبدا الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبي قب إذن الله الله سبحانه وتعالى باري ندري أركن غلوم جبريل عليه السلام تو السلام يرد بالله بيرود عند غل دينغل أريانم آ جبريل عليه السلام تو السلام يرد الله سبحانه وتعالى كلبنا برعارم رسول الله عند هرده تلك بريشدة القرآن لقينا أذن شاشم من كان عدوا لله وملائكة وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين الله سبحانه وتعالى دينه شكتا يد غني كندن ده فجبريل عليه السلام تو السلام يه أبر كترة تندائر نيله فرسول الله صلى الله عليه وسلم دينه يادو نو بديكري كندن لا دينه بريشدة القرآن بنيه دو بديكري كان جينا فرسول الله عند أوري Aruhubam madai per Rasulullah ada samsara madai per itu ni nariya marupudi allah kereta doh doh kuda deh itu ni kairing kelira abna abade bicu kundi Husain ibn Salam adai ham Rasulullah ni mubli bicu kundi ah syahadat jeli Islam sihiri kana syahadu Allah ilahe illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah ah syahadat jeli mubli jeli kundi ah madini leh tuh mubli ajuudah puri ohi dina airna Husain ibn Salam adai ham Islam sihiri kana Subhanallah Islam sihiri cewa udane رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يشوف نعمة بير رسول الله نورا ده بير بارني رسول الله بن سلام رسول الله رسول الله بن سلام رسول الله بارني رسول الله ودنا تنا بير ما تي عبد الله بن سلام أن رسول الله نلقيان عبد الله نمكاري عبد الله عبد الرحمن أحب الله سماء إلى الله الله كي تو مشت بطة رند نام عند عبد الله عبد الرحمن أدي نام أنا ده تنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقيه أنا أدي تنا ولا ده مشت بطة بير بيني ده ده ماريا بطة ده عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الله بير لان Hari ubat itu Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada itu nama nama lagi ada yang dengan ini hadis sudah dikenal. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam samadaan itu sama dengan cipta ini hadis hadis Sallam. Aduh dari kenal itu Abdullah bin Sallam dan Allah Sahabi anak tuan dan hadis Sallam dan Allah perlahan naik itu paraya pada hadis hari ini pernah. Tapi pada macam mana dalam Islam sih kerja cukup ini adalah dalam ini ceritram. Pinjol ada itu ni ceritera sahaja biaya itu berbahagia dan suji pichu pon orang ibu cek pinjol ada perayaan lapis serang kiti lengan le. Aduh, matra le. Aduh, perayaan ke beri. Nya naya itu perayaan yang berikan. Juhudah samuham, edu ruh betul anak rasul dah naya. Abad beri beri itu dengan mana sila kau mandi. Pinjol ada itu ni ceritera itu kuda nama le perbezi kan. Abdullah bin Salam rasul Allah pun ibadah buatle ku boi buatle boi bahari makhluk le. Asa naya setelah ke sini cual. Alhamdulillah beri le. Islam sih kiri cahaya dah kudumbu mudu bin Islam ay. Pati abad Islam ay itla bibaram. Adem asa muhut nade il banyu kainu ka gawatrat nade il adem maracu bicu. Ana di bawah sengal kecaya sem buntum rasulullah sallallahu alaihi wasallam adem kandwa sanar bici rasulullah adem tene gawatrat samadhi chanish chada adem banyu kainu ka gawatrat tene kerde ilum. Namlai sanesh etikar nade ilah adem samadhi chir rasulullah nesh chanar bici. Adem parnyu sohil bukhari lah hadis le wai kan sade adem parnyu yar rasulullah inna liyahuda kaumin buhut. Oh prabaja kere nengal kere dunna pole lehi judam mari. Abre nunayam mara itla janadiyan. Abre satya arnyale abre sigiri kam bohun dila nayarate. Ama di ini ada cerita itu lah adat tak bagus tu, hujan ini benar khutub. Ada itu Safiya lah dia lah benar hari itu pidah ini cerita lah nayar tak pernah jiru. Ada itu sahaja hari ni ada beri cigiri kamp boleh ni lah. Nyalah ni muslim ahit lah biberam boleh ma beri hari ni ada beri enne pola beri thali kade. Ada yang perayaan. Amal perayaan tu kuda kerana algal kerja apa ni ada. Ada itu asamuhat ini kerja itu asamuhat ini puruh hidup ahir ini abla ini salam lah dia lah benar manusia kiri nu. Ada ahir ni ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri padat itu pikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, banyu kainu kah gawatrat itu mudah mana suruh dia beli cuci beriti. Adanya saya cem, abah beri beli cuci beriti ada, ah roomil, beri karton da peragil abdullah ibn salam rali allah ibn ibn nanti. Abah ada hari ini lah, dia mabar nilik nanti. Adanya saya cem, abah suruh dia salam dia salam, ah islam ini mana orang itu lah, ada cem abah itu menilai kubicu, abah itu segeri kah sangat dah illa. Abah itu segeri kah sangat dah illa, ah sangat betul lah suruh dia abah itu cuci cuci, ayuh fi kum husain ibn salam. Ninggal kadeh illa Husain ibn Salam ini sama dengan cap puri ohidan sama dengan ninggal andu parayino. Adik kaitta udane, abar ke nur naabgalan, abar iya dayat tu ribadu pugeriti parayan dorang, abar ibarnyo alamuna, wabina alamina. Adah ayat ninggal kadeh illa, itu nyani ayat la, itu biberan la bektiana deham, adu matra illa, itu biberan la pidabinna magiran adeham. 
ഖൈറുന വബിന് ഖൈറിന അതായത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം അതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി പുകഴ്ത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം റസൂൽ അല്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ വാഴ്ത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ആദരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആ പറയപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി ആ ഹുസൈന ബിൻ സലാം അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആദർശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഒരു ചോദ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഹേയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ പണി ചെയ്യില്ല അത്രത്തോളം ബുദ്ധിയല്ല അദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിൽ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലാം ആ കർട്ടന്റെ പിറകിൽ നിന്നും അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹ് ബിൻ ഫിനെ മുന്നിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഷഹാദത്ത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഷഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അഷഹദു അന്നക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ല അദ്ദേഹം ആ കലിമ ഉറക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അത് കേട്ട ഉടൻ അവർ അവർ മുഴുവൻ ഞെട്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ശബിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നേർ വിപരീത പദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവർ ശബിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞു ജാഹിലിന വബിൽ ജാഹിലിന അതായത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ബുഡ്ഡിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ബുഡ്ഡിയായിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് ഷെറുന വബിന് ഷെറീന ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മോശം വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും മോശം പിതാവിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ശബിക്കാണ് സുബാനല്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ നിറമാറ്റം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ആ ജൂത ചരിത്രത്തിനിടയിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യാ അഹ്ല അൽ കിതാബ് ലിമ തൽ ബിസൂൻ അൽ ഹഖ ബിൽ ബാതിൽ വ തക്തുമൂൻ അൽ ഹഖ വ അൻതും തഅലമൂൻ എന്തിനാണ് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ അസത്യത്തെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആ നിറമാറ്റം മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയേറെ ഈ ഒരു ചരിത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ജൂതന്മാരുടെ ഈ നിറമാറ്റം അതായത് ഈ ഒരു പുതിയ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവണത മുന്നോട്ടുള്ള മദീനൻ സിറയിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാൻ അതായത് ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രോഗം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആ സന്ദേശം ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അതവർക്ക് അറിയാം അത് സത്യമാണെന്ന് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തിയോടാണ് അവർക്ക് വിരോധം അത് ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അവർക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബനത്തിൽ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ നൂറല്ല നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം അവരത് സ്വീകരിച്ചേനെ അതായത് പറയുന്ന ആശയമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം മറിച്ച് ആശയം നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അതായത് മക്കാ മുഷ്രിക്കളുടെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് മദീനയിലുള്ള ജൂതന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് മക്കാ മുഷ്രിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കാ മുഷ്രിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വീകാര്യനായിരുന്നു അൽ അമീനായിരുന്നു പക്ഷേ പറയപ്പെട്ട ആശയായിരുന്നു അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് മദീനയിൽ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം മദനി സൂറത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അതിമനോഹരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം ആ അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ബനു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാ ബനി ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിരവധി ആയത്തുകൾ അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂർലാൻ്റെ പുതിയൊരു ഓഡിയൻസിനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ചരിത്രം അതിനുശേഷം ആ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മനോഹരായിട്ട് അവരുടെ ആ രോഗ കാരണം കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികൾ മൂന്നാമതായിട്ട് മുനാഫിക്കൾ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗത്തെയും അള്
അള്ളാഹു സുബാന തല എനിക്കായിരുന്നു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് അത് എനിക്ക് നൽകാതെ അവന് നൽകി അത് കാരണം അവന് നശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാണ് അതാണ് അസൂയ അത്തരത്തിലൊരാൾ അസൂയ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര മോശമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തി ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയ അത്രയും വലിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ നീതി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ തീരുമാനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നൗദുബില്ല അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് തെറ്റുപറ്റി അവനായിരുന്നില്ല അത് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്കായിരുന്നു അത് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ചിന്ത അത്യന്തം അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലാം അതിനെ ശക്തമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല വസ്ലാം അതിന് ബോധവൽക്കരിച്ചത് മാത്രമല്ല ജൂതമാരെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ പ്രശ്നമാണ് ജൂതന്മാർക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ അസൂയ മൂത്ത് അത് കുഫറിലേക്ക് എത്തി അതാണ് ജൂതന്മാരുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജൂത ചരിത്രം പറയുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ രോഗകാരനായിട്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ ആയത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക വദ്ദ കസീറും മിന്ന അഹ്ലിൽ കിതാബി ലൗ യുറുദ്ദൂനക്കും മിംബാദി ഈമാനിക്കും കുഫാറൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവർ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കുഫാറൻ ഹസദം മിൻ അൻതി അംഫുസിക്കും അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ അസൂയ മൂലം അവർ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസൂയ നിമിത്തം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ അതായത് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പറയപ്പെടുന്ന ആൾ അതിന് യോഗ്യനല്ല അത് റസൂൽലാനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല റസൂൽലാക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാന തല മെസ്സഞ്ചർ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് അതേ അഭിപ്രായമാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമി അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുള്ള സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരുടെ ആ രോഗം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവരുടെ ഡയഗ്നോസിയാണ് അത് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ബനു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള കാരണം അത് അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ കേവലം ആ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അവിടെ പറയുന്നത് ജൂതന്മാരെ മാത്രമല്ല അല്ലെ യഹൂദു ഒമൻ തബിഅഹും ജൂതന്മാരും അവരുടെ ആ പാത പിൻപറ്റുന്ന റസൂൽല്ലാൻ്റെ ഉമ്മത്തിലും അതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവണത വരും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അത് പറയാനുള്ള കാരണം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ അദീസിലും പറഞ്ഞു ലത്തത്തബിന്ന സുനനം മൻകാന കബിലിക്കും ഷിബിറും ബിഷിബിർ അള്ളാഹ് റസൂൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മുൻഗാമികളുടെ ആ പാത അപ്പടി നിങ്ങൾ പിൻപറ്റും അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹാബുകൾ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ആരാണ് മുൻഗാമികൾ അത് ജൂതനും ക്രൈസ്തവരാണോ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ജൂതന്മാരുടെ ആ പ്രവണതകൾ പലതും അപ്പടി റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നുള്ള സുഹാനല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം പലതും ജൂത ക്രൈസ്തവരുടെ നിരവധി ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പകർത്തിയതിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം അതിന് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും അസഭ്യത്ത് തലയിൽ കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എത്ര നല്ല സന്ദേശം ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും ആദ്യം ആ സന്ദേശം ആരാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാറുള്ളത് ആ സന്ദേശം പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം എൻ്റെ സംഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ വൃത്തത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല സന്ദേശം പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ വൃത്തത്തിനകത്ത് വന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ പറ പറയപ്പെടുന്നത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത അസഭ്യത്ത് തലയിൽ കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകളുടെയും അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവണത അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജൂത ചിന്തയുടെ ആദ്യത്തെ വൈറസ് അതായത് ഞാനാണ് യോഗ്യൻ എന്നുള്ള ആ വൈറസ് അന ഹൈറുമിൻ എന്നുള്ള ആ വൈറസ് ആദ്യമായിട്ട് കുത്തിവെച്ചത് പിശാജൽ അനൗല്ലയാണ് സുബാനല്ല ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഉത്തമൻ എനിക്കായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വൈറസ് പിശാജിൽ നിന്നാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തൽ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിശാജിൽ അനൗല്ല ആദന പെര ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പിശാജ് വഴിവിടപ്പിച്ചത് പിശാജിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ബനു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ബനു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന്
റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിലാലിബിന് റബാഹ് റതി അള്ളാഹുബിനെ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹുബിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഹദീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫ് നാൽപ്പത്താറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫിന്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹുബിനോട് വഷഹീദ ഷാഹിദും ബിൻ ബനി ഇസ്രായേൽ അല മിസ്ലിഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാക്ഷി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല ആയത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹു ബിൻഹു ആണെന്ന് സുഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും സുബാൻ അല്ല ഈ രൂപത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ ജൂത പുരോഹിതൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സലാം റതി അള്ളാഹുബിനു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരിത്രം പറയുക വഴി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് ജൂതന്മാരുടെ ആ പ്രവണത അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം മദീനയിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റസൂൽ നൽകിയ ഉപദേശം റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലയുടെ ആദ്യത്തെ ആ സംസാരം അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സീറിയയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അല്ലാ സ്വലം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര് പോലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കസുവ എന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര് സുഹാൻ അല്ല ചിന്തിച്ചു അതിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം ആ ഒരു ഒറ്റ പേര് വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും റസൂർദാൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആ മൈക്രോ ഡീറ്റെയിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അപ്പടി സംരക്ഷിച്ചി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പോലും നമുക്കറിയാം റസൂർദാൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് പോലും നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാം അതിന് പേര് നൽകി എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ മൃഗത്തിന് റസൂൽ അല്ല നൽകിയ ആദരവാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ജീവികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റുള്ള ഇതര ജീവജാലങ്ങളോട് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ ഇസ്ലാം റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഇടപഴക്കം സുഹാനല്ല അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇനി നമ്മളുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേരെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെന്താണ് ഇത്ര കാര്യമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ ഇസ്ലാമി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പല ആളുകൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ അവരുടെ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് പല ആളുകൾക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കാറിൻ്റെ മോഡല് അത് എത്രാമത്തെ കാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും പല ആളുകളും മനപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അയാളോടുള്ള ആ സ്നേഹം കാരണം അതറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അതേ വികാരമാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ ഇസ്ലാമയെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ആ വിവരം പോലും അറിയാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള സുബാന അപ്പോൾ ആ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഒട്ടകം ആ കസുവ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലുള്ള ഓരോ മദീന നിവാസികളും ഓരോ ഗോത്രക്കാരും റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ ഇസ്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായെങ്കിൽ എന്ന് ഓരോ ഗോത്രക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മദീനയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്കും ഓരോ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ ഇസ്ലാം ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ ഏരിയയിലൂടെ ബനു സാലിം ബനു ബനു ഹാരിസ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ഗോത്രക്കാരുടെ മുമ്പിലൂടെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ ആളുകളും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ആ കയറ് പിടിച്ച് അക്കിം ഇന്ധനായ റസൂൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹലുമ്മ ഇലൈന ഓ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ഗോത്രക്കാരും റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ ഇസ്ലാമെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ആ മൂക്കയറ് പിടിച്ച് അവർ ആ അവരുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലു സബീലഹ ഫ ഇന്നഹ മൂറ ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ കൽപ്പന അള്ളാഹിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിന് അള്ളാഹിൻ
റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അത് ഈ രൂപത്തിൽ ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തക്ക് അവിടെ അവസരം നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ള സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കാരണം റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വയേ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാണ് ഓരോ ആളുകളും ആവേശത്തോടു കൂടെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാണ് അവർ അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരത്തിൽ റസൂലുള്ളാൻ്റെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയെന്നും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വ്യക്തി ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യബിന് സുലു ലഹനഹുല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മോശമായിട്ട് ഇഞ്ചിൽ ഐന്ദമാദ് ഔക്ക് ഓ ഏതെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ ഇതേ രൂപത്തിൽ വളരെ മോശമായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് റസൂലാഹി സല്ലാസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് സാദബിൻ ഉബാദ് റതി അള്ളാഹു റസൂലാക്ക് കാരണം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ വ്യക്തി അതായത് ആ മോശം പ്രതികരിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹം ബുആത് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മദീനയിൽ മദീനക്കാർ ഒന്നടങ്കം നേതാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നേതാവാകുമെന്നെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹിജറ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈസ്മയേക്കാൾ നേതാവാകം കൊള്ളുന്നവൻ അന ഹൈറുമിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വൈറസ് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സീറയിൽ വളരെ മോശം നിരവധി ക നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ജൂതന്മാരെ കൂടെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പരോക്ഷമായിട്ട് നിരവധി നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുനാഫിക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വിഭാഗം മദീനൻ സീറയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ മുനാഫിക്കളുടെ നേതാവ് ഈസുൽ മുനാഫിക്കീൻ അതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബയ്യബിൻ സുലു ലാൻഹുല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള സീറിയയിൽ കാണും എന്നുള്ള അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാമിലുടെ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ആളുകളും ആ ഒട്ടകം തങ്ങളുടെ ആ പ്രവിശ്യ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നിരാശയോടു കൂടെ നോക്കി നിന്നു മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒട്ടകത്തെ അവർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവസാനം ആ ഒട്ടകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ഒട്ടകം അവിടെ മുട്ടുകുത്തി എന്നുള്ള ഒട്ടകം ഇരുന്നതോടു കൂടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഉറക്കെ അവർ തെക്ബീർ മുഴക്കി അവിടെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അതായത് ആ പ്രദേശത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഇറങ്ങുകയാണ് അത് ഏതായിരുന്നു പ്രദേശം എവിടെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നീടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാ സുബാൻ അസല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അസ്ലയുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാനും ആ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കി റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ കഴിയുന്നത്ര ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി നാളെ അള്ളാഹു സുബാൻ അസലയുടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമയോടൊപ്പവും അത് അനുയായികളോടൊപ്പവും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇനക്ക അൻത സമീൽ അലീം വത്തുബ അലീന ഇനക്ക അൻത തുവാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത